Wir reden heute über Wasser. Nicht über Zielwasser, schon gar nicht über Feuerwasser. Nein, wir bleiben natürlich auch weiterhin im Kontext Auflieger, natürlich von Krone, aus dem schönen Emsland. Wobei es nicht immer uneingeschränkt schön ist. Auch wir im Emsland haben hier und da norddeutsches Schiedwetter. Und bei besagtem Schiedwetter sammelt sich sehr viel Wasser auf der Fahrbahn und eure Reifen kämpfen gegen Aquaplaning. Nehmen wir mal an, euer Auflieger rollt auf Flammen 9 385-55 R22.5, verfügt also über wahre Profilschluchten und auch die Zugmaschine ist frisch bereift. Ich habe nicht schlecht gestaunt über die beeindruckende Wassermenge, die die zwölf Reifen des Aufliegers und der Zugmaschine bei nur einer Umdrehung in den Profilrillen aufnehmen und ableiten können. Also ein 10 Liter Eimer wäre da zu wenig. Auch zwei wären nicht ausreichend. Selbst das Fassungsvermögen von drei oder vier Eimern wäre nicht genug, denn wir reden de facto über fünf randvolle 10 Liter Eimer. Wir sind nach wie vor unter Tiefdruckeinfluss und es regnet ohne Unterlass. Zugmaschine und Auflieger sind tropfnass. Losgelöst davon, ob ihr einen Krone Profiliner mit Plane oder den Koffer eines Dry- oder Cool-Liners zieht, bietet sich jede Menge Fläche, an der die Regentropfen anhaften können. Wie viel Liter Wasser mögen da zusammenkommen, respektive wie viel Kilogramm Mehrgewicht resultiert daraus. Wenn wir uns einen Regentropfen idealisiert als Kugel mit 5 mm Durchmesser vorstellen, dann sind das auf den laufenden Meter 200 Tropfen und auf den Quadratmeter 40.000 Tropfen. Und das ergibt ein Gewicht von rund 2,6 Kilogramm. Bei 150 Quadratmetern Fläche eures Aufliegers addiert sich das auf 390 Kilogramm. Plus Fahrerhaus, plus Chassis, plus Reifen kommt man dann in eine Größenordnung von rund 500 Kilogramm Gewicht. Rund eine halbe Tonne A2O. Wenn ihr also bei der nächsten Gewichtskontrolle geringfügig zu schwer seid, dann könnte das zumindest teilweise am Wetter liegen. <lacht>